চালের বাজারে মূল্য বৃদ্ধির অভিনব পদ্ধতি বস্তা প্রতি চারশো টাকা বাড়িয়ে কমালো মাত্র পঞ্চাশ টাকা কর্পোরেট সিন্ডিকেটকে দুষছেন পাইকাররা গরুর মাংসে আবার অস্থিরতা অর্থনৈতিক কূটনীতিতে সরকারের বাজিমাত বাণিজ্যের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও ইতিবাচক প্রভাব চীন রাশিয়ার পর জাপান সিঙ্গাপুর সৌদির বড় বিনিয়োগ গ্যাস সংকটে বিপর্যস্ত নারায়ণগঞ্জের ছয়শোর বেশি শিল্প কারখানায় উৎপাদন বেকায়দায় রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাত বাতিল হচ্ছে বিদেশি অর্ডার রোববার পূর্বাচলে পর্দা উঠছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার মাসব্যাপী আয়োজনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যাতায়াত সহজ করতে থাকবে বিআরটিসির বাস এবং ইতালিতে বাড়ছে বাংলাদেশি সহ প্রবাসীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে ব্যাপক কর্মসংস্থানের বাড়বে রেমিটেন্স পাঠানোর হার আশা প্রবাসীদের দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এই সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড পাইকারি পর্যায়ে বস্তা প্রতি চালের দাম চারশো টাকা বাড়ানোর পর চাপের মুখে মাত্র পঞ্চাশ টাকা কমানো হয়েছে পাইকারি ব্যবসায়ীদের দাবি ভরা মৌসুমেও উৎপাদনকারী মোকাম বড় বড় মিলার ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের সিন্ডিকেটের কারণে চালের বাজার অস্বাভাবিকভাবে অস্থির সরকারের কঠোর অবস্থান ছাড়া এ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয় বলে মনে করেন তারা অনেক বিশ্বাসের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফেরদোস লিপি ক্রেতাশূন্য চট্টগ্রাম নগরের সবচেয়ে বড় চালের পাইকারি বাজার পাহাড়তলি বাজার সপ্তাহ দশেক আগে অস্থির হওয়া বাজারের কারণে বেচা কেনা ধসে অলস সময় কাটাচ্ছেন বিক্রেতারা ব্যবসায়ীরা জানান নির্বাচনের পরপরই পাইকারি পর্যায়ে পঞ্চাশ কেজি চালের বস্তার দাম দুশো থেকে চারশো টাকা পর্যন্ত বেড়ে যায় কিন্তু এখন মোকাম ও বাজারগুলোতে মার্সখানেক আগে ওঠা অগ্রহায়ণ মাসে চাল থাকায় এমন অস্বাভাবিক দাম বাড়ার কোনো যৌক্তিক কারণ দেখছেন না পাইকারি ব্যবসায়ীরা আমার মনে হয় যথেষ্ট এরপর যৌক্তিক কোন কারণ দেখছি না এইভাবে হঠাৎ করে দু তিনশো টাকা বেড়ে যাওয়ার মার্কেটে খরিদ্দারও খুব কম খুব কম হঠাৎ করে যে বাড়ছে এটা বাড়ার কথা না এই মৌসুমে এটা বাড়ার কথা না ভরা মৌসুমেও চালের বাজার এমন অস্বাভাবিকভাবে বাড়ার কারণ উৎপাদনকারী মোকাম বড় বড় মিলার ও কয়েকটি কর্পোরেট কোম্পানিকে দায়ী করছেন পাইকারি ব্যবসায়ীরা তবে দামের এই বৃদ্ধি নিয়ে সরকারি উচ্চ পর্যায় থেকে বিভিন্নভাবে চাপ আসলে কয়েকদিন ধরে সেদ্ধ চাল বস্তাপতি পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা পর্যন্ত কমেছে বলে জানান তারা তবে এসব সিন্ডিকেটকে না ভাঙা হলে চালের দাম সাধারণের না গালে আনা যাবে না বলে জানান পাইকারি ব্যবসায়ীরা বর্তমান বাজারটা স্থিতিশীল কিন্তু হয়তো এখন বেচা কিনে নাই মার্কেটে খরিদ্দার নাই চাইলে দাম কমবে কমবে এমন একটা ভাব দেখা যাচ্ছে নির্বাচনের পর থেকেই চাউলের দাম বাড়ছে চট্টগ্রামের চাকতাই ও পাহাড়তলি এই দুটি চালের পাইকারি বাজারে চাল সরবরাহ হয়ে থাকে পাবনা ইশুদ্দি কুষ্টিয়া দিনাজপুর নগাঁও ও নীলফামারির মতো জেলাগুলো থেকে ফেদুস্লিপি সময় সংবাদ চট্টগ্রাম বাজার পরিস্থিতির খবর জানাতে এই মুহূর্তে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে আছেন সহকর্মী আলতাফ হোসাইন যাচ্ছি তার কাছে আলতাফ শুক্রবার কারওয়ান বাজারে সাধারণত ক্রেতার উপস্থিতি বেশি থাকে এবং সেই সুযোগে দামও একটু বেশি হাকেন বিক্রেতারা আমি সকাল থেকে কারওয়ান বাজারে আছি চালের বাজারের খবর নিয়েছি নিত্যপণের বাজারের খবর নিয়েছি এবং এই মুহূর্তে আছে কাঁচা বাজারে চালের বাজারের পরিস্থিতি যেটা দেখেছি যে আমরা খবরে বলেছি বস্তায় তিনশো থেকে চারশো টাকা পর্যন্ত বেড়েছে দশ দিনের ব্যবধানে এবং চালের বাজারে আমরা দেখছি অস্থির খুচরা বাজারেও আমরা দেখেছি একইভাবে দাম কিন্তু বাড়তি নিত্যপণের বাজারে আমরা ঘুরেছি সেখানে চাল সহ আরও ডাল ভোজ্য তেল ছোলা এবং রমজান কেন্দ্রিক যে পণ্যগুলো আছে সেই পণ্যগুলোর দামও কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা দেখছি চড়া এবং এই মুহূর্তে কাঁচা বাজার আছে কাঁচা বাজারের যে সবজিগুলো আছে শীতের সবজি এখনও কিন্তু আমরা দেখছি থরে থরে সাজানো অনেক বিভিন্ন ধরনের সবজি সেই সবজির দামও কিন্তু এখনও চড়া আমি দেখছিলাম যে এই মুহূর্তে বেগুনের দাম একশো টাকা ঠেকেছে এবং সিম যেখানে বিক্রি হচ্ছে ষাট টাকায় করলা বিক্রি হচ্ছে আশি টাকায় একটি এক পিস ফুলকপি যদি আপনি কিনতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে গুনতে হবে পঞ্চাশ টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকার মতো এবং 
বাঁধাকপি আছে সেটিও একই দামে বিক্রি হচ্ছে আলু এবং পেঁয়াজের বাজারে খবর নিয়েছে সেখানে উচ্চ মূল্যে বিক্রি হচ্ছে পেঁয়াজ এই মুহূর্তে পঁচাশি টাকা পর্যন্ত ঠেকেছে অর্থাৎ দাম কমেনি আগের মতো উচ্চ মূল্যে বিক্রি হচ্ছে আলু যেখানে আমরা দেখেছি গত সপ্তাহে পঞ্চান্ন থেকে ষাট টাকা বিক্রি হচ্ছে পাইকারি বাজারে সেটি আমরা কারণ বাজারে খুচরা যে বাজারগুলো আছে সেখানে আমরা দেখছি যে এভাবে পঞ্চান্ন থেকে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন টাকা পর্যন্ত আলু বিক্রি হচ্ছে একই সাথে অন্য অন্য যে পণ্যগুলো আছে আমি বলছিলাম শীতের সবজি সেগুলো কিন্তু উচ্চ মূল্যে বিক্রি হচ্ছে একটি লাউ যদি আপনি কিনতে চান কেতাকে গুনতে হবে একশো থেকে একশো বিশ থেকে তিরিশ টাকা পর্যন্ত এভাবে উচ্চ মূল্যে কিন্তু আগের দামে বিক্রি হচ্ছে এই যে নিম্ন নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ আমরা দেখছি বাজারে আসছেন শুক্রবারে তো এমনি বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ কারণ বাজারে আসেন বিভিন্ন রাজধানীর অন্য অন্য এলাকা থেকেও কিন্তু কারণ বাজারে বাজার করতে আসেন একটু কম মূল্যে সাশ্রয় মূল্যে কেনার আশায় কিন্তু তারা বলছেন যে না শুক্রবারে আরও তারা ক্রেতার সমাগম বেশি হওয়ার সুযোগে বিক্রেতার দাম একটু বেশি হাকেন আমরা চালের বাজার এবং নিত্যপণের বাজারে ঘুরেছি সেখানেও একইভাবে উচ্চ মূল্য দেখেছি এবং আমরা বলে রাখি যে কয়েকদিন ধরে বিশেষ করে নতুন সরকারের নতুন দফতরগুলো নতুন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী খাদ্য মন্ত্রী সহ কৃষি মন্ত্রী তারা সবাই কিন্তু বাজারের এই উচ্চ মূল্য নিয়ে তারা মানে নড়ে চড়ে বসেছে এবং তারা এই বাজারকে সহনীয় রাখতে সিন্ডিকেটকে ভাঙতে তাদের ভাষায় তারা বলছেন যে তারা কঠোর অবস্থান নিয়েছে তারা কঠোর অবস্থান নিয়েছে এবং তারা চাচ্ছে যে রমজানের আগেই যেমনটি বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেছিলেন যে জুন নাগাদ বা এর আগেই বাজারকে আরও সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে তারা কাজ করছে এই ছিল কারণ বাজারের কাঁচা বাজার থেকে সর্বশেষ পরিস্থিতি বাজারের পরিস্থিতি কারণ বাজার থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী আলতাফ হোসেন নির্বাচনের আগে কমে যাওয়া গরুর মাংসের দাম বেড়েছে আবার দেড় মাস আগে মাংস ব্যবসায়ী সমিতি ও বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মস অ্যাসোসিয়েশন কেজি ছশো পঞ্চাশ টাকা ঠিক করে দিলেও রাজধানীর বাজারে এখন বিক্রি হচ্ছে সাতশো টাকায় চলতি মাসের শুরুতে দাম পুনর্নির্ধারণের কথা থাকলেও তা না করে চলছে সংগঠন দুটির দোষারোপের খেলা তারা চায় সরকারের হস্তক্ষেপ জিন্না তারা যশোর রিপোর্ট নিত্যপণ্যের বাজারে গরুর মাংস যেন অস্থির ঘোড়া দেড় মাস আগে যে গরুর মাংস মাইকিং করে কেজি প্রতি পাঁচশো নব্বই থেকে ছয়শো টাকায় বিক্রি করা হচ্ছিল তা এখন বিক্রি হচ্ছে সাতশো টাকায় এর মাঝে আবার গেল বছরের ছয় ডিসেম্বর মাংস ব্যবসায়ী সমিতি ও বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশন মিলে এক মাসের জন্য ছয়শো পঞ্চাশ টাকায় গরুর মাংস বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজধানীতে তা কার্যকর করে প্রায় দেড় মাস পর রাজধানীর বাজারগুলোতে আবারও সেই চিরচেনা রূপ দাম বাড়তি ক্রেতাদের না বিশ্বাস সকালে আসলাম বাজারে দেখলাম এখন বর্তমানে গরুর মাংসের দামটা সাতশো টাকা করে ছয়শো পঞ্চাশ টাকা বাজার যদি সাতশো টাকা নেয় এখন আমরা তোর টাকা করে কিনতেছি কিছু করার নাই মাংসের খুচরা বিক্রেতাদের অজুহাত চড়া দামে কিনতে হচ্ছে গরু গরু যদি বুঝবেন যে কি দাম না কিনলে বুঝবেন না দাম বিক্রে অন্যদিকেশন বলছে ভিন্ন কথা তাদের দাবি গরুর দাম আগের মতোই আছে দাম বাড়াচ্ছে মধ্য সত্য ভোগীরা আমরা তখন যে দামে বিক্রি করতাম এখনো সেই দামে বিক্রি করছি আমাদের থেকে একচুয়ালি মিডল ম্যানটা কিনে নিয়ে যায় বাংলাদেশে আপনার নয় লাখের উপরে খামারি আছে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার পনেরো থেকে ষোলো সতেরো হাজার মতো মেম্বার আছে আমাদের সো এখানে যে অ্যাসোসিয়েশন করে আমাদের পক্ষে কন্ট্রোল করা সম্ভব এটাও কিন্তু পসিবল না তাহলে গরুর মাংসের নতুন দাম নির্ধারণ করবে কে এমন প্রশ্নে দুপক্ষই বলছে সরকার জিন্না তারা যশোয়া সময় সংবাদ ঢাকা এক বছরের বিজনেস ডিপ্লোমেসি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পুরো আন্তর্জাতিক মেরুকরণ পরিবর্তন করে দিয়েছে ব্যবসায়িক সুবিধা পাওয়া চীন রাশিয়ার পাশাপাশি জাপান সিঙ্গাপুর সৌদি আরব এবং আরব আমিরাত দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের পর বর্তমান সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে বাদ যায়নি ইউরোপের ফ্রান্স এবং ডেনমার্কের মতো দেশও আর ব্যবসায়ীকে দেনা পাওনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে চট্টগ্রাম বন্দর শাখা হচ্ছেপুর ক্যামেরায় কমলদের রিপোর্ট
বিদেশি রাষ্ট্রদূত থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তারা একের পর এক সাক্ষাতের মাধ্যমে চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে যাচ্ছেন সবশেষ ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন অথচ এ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে কম জটিলতা সৃষ্টি হয়নি কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব বিদেশি দূতাবাস ও সংস্থার প্রধানদের আওয়ামী লীগের কাছাকাছি আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে সাম্প্রতিক সময়ের বিজনেস ডিপ্লোমেসি জাতীয় নির্বাচনের পরে যে স্থিতিশীলতার আবাস বিভিন্ন দেশগুলি পাচ্ছে সেই স্থিতিশীলতার আবাস থেকে কিন্তু তাদের আকর্ষণটা আমাদের প্রতি বাড়ছে তারা এখন চাচ্ছে যে বাংলাদেশে এসে কাজ করে নিজেদের সুবিধা আদায় করবে এবং বাংলাদেশ এর থেকে সুবিধা প্রাপ্ত হবে বিশেষ করে গত ছয় মাসের মধ্যেই শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে ব্যবসার কাজে সম্পৃক্ত হয়েছে জাপান সিঙ্গাপুর ডেনমার্ক সৌদি আরব এবং আরব আমিরাত এর মধ্যে মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরে যেমন জাপান রয়েছে তেমনি বঙ্গোপসাগর হয়ে অন্নফুলির মোহনার মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জেটিও কন্টেনার ইয়ার্ডের কাজ করবে ডেনমার্ক এবং সৌদি আরব আর বে টার্মিনালে অন্তত পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে সিঙ্গাপুর এবং আরব আমিরাত এই যে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলো যারা সরাসরি বাংলাদেশের সাথে আপনার চুক্তি করছেন এবং আমাদের সঙ্গে বিনিয়োগ করছেন এটা আমাদের দেশের জন্য স্বাভাবিকভাবে আন্তর্জাতিকভাবে অত্যন্ত একটা শক্তিশালী পজিশন নিয়ে যাবে অবশ্য চট্টগ্রাম বন্দরের পাশাপাশি রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারের বেশ কটি মেগা প্রকল্পের সঙ্গে জড়িয়েছে ফ্রান্স রাশিয়া এবং চীন সহ উন্নত দেশগুলো ঢাকায় মেট্রো রেলের অংশীদার জাপান একই সঙ্গে হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল পরিচালনারও দায়িত্ব পেতে যাচ্ছে ঈশ্বরদীর রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে রাশিয়ার বিনিয়োগ আর ফ্রান্স থেকে বাংলাদেশ এয়ারবাস কিনবে তাও অনেকটা নিশ্চিত প্রথমটির মতো দ্বিতীয় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট হবে ফ্রান্সের হাত দিয়ে এছাড়া চট্টগ্রামের বঙ্গবন্ধু টানেল সহ পাশে চীনের চায়না সিটি আওয়ামী লীগ সরকারের একটা অত্যন্ত কূটনৈতিক সফলতা এবং একই সাথে অনেকগুলো দেশকে বাংলাদেশের উন্নয়নে শরিক হওয়ার যে একটা পদ্ধতি তিনি করেছেন তারই ফলশ্রুতি আমরা দেখতে পেয়েছি নির্বাচনের পরে দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে চট্টগ্রাম বন্দর কারণ এই বন্দর দিয়ে বছরে অন্তত চার লাখ কোটি টাকার পণ্য আমদানি রপ্তানি হচ্ছে আবার রাজস্ব আদায় হচ্ছে ষাট হাজার কোটি টাকার বেশি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে চট্টগ্রাম বন্দর কেন্দ্রিক বিজনেস ডিপ্লোমেসির কোনো বিকল্প দেখছেন না বন্দর চেয়ারম্যান মিডল ইস্ট ইউরোপ এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলো তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে সরাসরি ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে বিনিয়োগের মাধ্যমে তারা কিন্তু কাজ করা শুরু করে দিয়েছে তো এটা আমাদের দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এই বে টার্মিনাল দিয়ে শুরু হয়েছিল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের বিজনেস ডিপ্লোমেসি মিশন এরপর একে একে যুক্ত হয়েছে মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর পতেঙ্গা কন্টেনার টার্মিনাল পতেঙ্গার লালদিয়ার চর এখানে শেষ নয় বন্দরের নিউ মুরিং কন্টেনার টার্মিনাল সহ আরও বেশ কিছু স্থাপনা এখনও বাকি রয়ে গেছে যেখানে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ সহ ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশ বে টার্মিনাল থেকে কমল দে সমসংবাদ গ্যাস সংকটে নারায়ণগঞ্জের ছয় শতাধিক শিল্প কারখানার উৎপাদন প্রায় বন্ধ সবচেয়ে বেশি বেকায়দায় পড়েছে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাত বাতিল হচ্ছে বিদেশি অর্ডার মালিকরা বলছেন কোটি কোটি টাকার লোকসান দিয়ে প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখতে হিমশিম খাচ্ছেন তারা সকতালি সৈকতের তথ্য ও আরিফ হোসেনের ছবি নিয়ে রিপোর্ট বিদেশি বায়ারদের অর্ডার পূরণ করতে উৎপাদনের চাপে শ্রমিকরা যেখানে দম ফেলার সময় পেতেন না গ্যাসের অভাবে মেশিন বন্ধ থাকায় এখন তারা অলস সময় কাটাচ্ছেন নারায়ণগঞ্জে গ্যাস নির্ভর অধিকাংশ শিল্প কারখানায় একই অবস্থা গত দশ বারো দিন ধরে নারায়ণগঞ্জে ডাইং সহ অন্যান্য শিল্প কারখানাগুলোতে গ্যাসের চাপ শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে যে কারখানায় প্রতিদিন বিশ থেকে ত্রিশ মেট্রিক টন উৎপাদন হতো এখন সেখানে এক টনও উৎপাদন হচ্ছে না কবে গ্যাস আসবে এ নিয়ে নানা দুশ্চিন্তায় শ্রমিক কর্মচারীরা মিনিমাম পাঁচ পিএসআই হলে আমাদের ফ্যাক্টরি প্রোডাকশনটা স্মুথলি হয় তো গত দুই মাস থেকে আমরা কোনো দিন এক পিএসআই কোনো দিন দুই পিএসআই পেয়ে দিনের চার থেকে পাঁচ ঘন্টা চালাই আর এই বাকি সমস্ত সব বন্ধ থাকে দশ টনের দেখা দেখা যাচ্ছে চারশো কেজি পাঁচশো কেজি প্রোডাকশন হচ্ছে ম্যাক্সিমাম কাপড় ধুলা পরে ময়লা পরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শ্রমিকেরা আতঙ্ক অবস্থা আছে যে ফ্যাক্টরি চলবো কি না 
আমরা বেতন ওদের পাবো কিনা আর ডাইং বন্ধ থাকায় বিরাট প্রভাব পড়েছে রপ্তানিমুখী পোশাক খাতে সময় মতো শিপমেন্ট দিতে না পারায় অনেক কারখানায় বিদেশি বায়ারদের অর্ডারও বাতিল হচ্ছে পোশাক রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদের অভিযোগ সরকার গ্যাসের দাম তিন গুণ বাড়ালেও শর্ত অনুযায়ী নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস দিতে পারছে না আমরা যে রুগ্ন হয়ে যাচ্ছি আমাদের কমিটমেন্টগুলি করতে পারতেছি না আমাদের শিপমেন্টের মারাত্মকভাবে ক্ষতি হচ্ছে এখন আমরা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্টও ফ্যাক্টরি চালাতে পারছি না বাকি মালগুলো ক্যান্সেল হচ্ছে মারাত্মকভাবে আমরা লসের সম্মুখীন হচ্ছি বারবার কথা বলছি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না নারায়ণগঞ্জে গ্যাস নির্ভর ছয় শতাধিক শিল্প কারখানার মধ্যে চার শতাধিকই ডাইং কারখানা অর্ধ শতাধিক রিরোলিং ও স্টিল মিল পঁয়ত্রিশটি চুন কারখানা আটটি সিমেন্ট কারখানা এবং দশটি অটোসল্ট মিল রয়েছে সময় সংবাদ নারায়ণগঞ্জ তীব্র গ্যাস সংকটে ভুগছেন শিল্পাঞ্চল সাভারের বাসিন্দারা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে সাভারের আশুলিয়ায় আছেন আমাদের সহকর্মী মোজাফর হোসাইন জয় সরাসরি চলে যাব তার কাছে জয় সাবা শিল্পাঞ্চলের আশুলিয়ার একটি শ্রমিক কলোনিতে যেখানে মূলত রান্নার কাজের জন্য গ্যাস যে সংকট সেই সংকট তৈরি হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি জানেন যে গত তিন চার দিন ধরেই কিন্তু তীব্র গ্যাস সংকটে বুকছে শিল্পাঞ্চল সহ আবাসিক অঞ্চলে গ্যাস সংকট হচ্ছে আমরা তিতাস গ্যাস ট্রান্স ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির কাছ থেকে যেটি জানতে পেরেছি সেটি হচ্ছে যে আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলে বা সাবা শিল্পাঞ্চলে যে ধরনের গ্যাস চাহিদা রয়েছে তার অর্ধেকেরও নিচে নেমে এসেছে গ্যাস সরবরাহ যার ফলে কিন্তু বাসা বাড়িতে রান্নার কাজে ব্যবহৃত যে গ্যাস প্রয়োজন সেই গ্যাস কিন্তু পাচ্ছেন না এই অঞ্চলের আবাসিক বাসিন্দারা তারা বলছেন যে গ্যাস না পাওয়ার কারণে নিত্য দিনের যে প্রয়োজনীয় খাবার তাদেরকে অনেককেই বাইরে থেকে কিনতে হচ্ছে অথবা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর লাকড়ির চুলা কিংবা আপনার হচ্ছে যে মাটির চুলাতে তাদের রান্না করতে হচ্ছে এর ফলে তাদের যেমন ভোগান্তি বেড়েছে তেমনি বেড়েছে ব্যয় ব্যয়ের ব্যয়ও এক একই সাথে তারা বলছেন যে যে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিকে তা তারা নিয়মিত প্রতি মাসে গ্যাসের বিল পরিশোধ করে আসছেন নিরবিত নিরবিচ্ছিন্ন যে গ্যাসের সরবরাহ থাকার কথা সেই নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ তারা পাচ্ছেন না ফলে তাদেরকে সময় মতো কাজে যোগ দিতেও বিলম্বিত হচ্ছে অনেকেই দেখা কথা বল অনেকেই কথা বলতে শুনেছি এবং অনেকে অভিযোগ করে বলেছেন যে মূলত গ্যাস আসে হচ্ছে রাত্র বারোটার পর থেকে রাত চারটা পর্যন্ত গ্যাস থাকে যখন গ্যাসের প্রয়োজন তখন তারা গ্যাস পান না অনেকে রাত জেগে আবার রান্না করে থাকেন তাদের সেক্ষেত্রে তাদেরকে কাজে যোগ দিয়ে উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখার মতো কাজ তাদের থাকে না হাতে থাকে না অর্থাৎ তারা অফিসে গিয়ে যে কাজ করবেন সেই কাজটি তারা ঠিক মতো করতে পারছে না ফলে এই যে প্রভাব গ্যাসের যে সমস্ত সংকট সেই সংকট কিন্তু শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের মাঝেও পড়ছে ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে বলে জানাচ্ছেন এখানকার বাসিন্দা এবং শ্রমিকরা তো সাভারের যে সাভারের যে শিল্পাঞ্চল আছে সেখানে কিন্তু গ্যাস সংকট তীব্র আকন ধারণ করছে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে মেরামতের কাজ চলছে বিভিন্ন জায়গায় গ্যাস যে সংকট রয়েছে তার তার দেখভালের কাজ চলছে এবং সেটি সম্পন্ন হলেই গত তিন চার দিনের মধ্যেই হয়তো গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হয় বলে তারা জানায় জানিয়েছেন তো সাভারের শিল্পাঞ্চলের গ্যাস নিয়ে আমার কাছে এই ছিল সর্বশেষ তথ্য তারপরে আশুলিয়া থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী মোজাফর হোসাইন জয় বেলা বাড়লেও সূর্যের দেখা নেই দিনাজপুরে কুয়াশার সঙ্গে বাড়ছে কনকরে ঠান্ডা এ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন সহকর্মী গোলাম নবী দুলাল দুলাল তাপমাত্রা কিন্তু আরও কমে এসেছে সকাল ছয়টায় যেটা রেকর্ড করা হয়েছিল এগারো দশমিক সেলসিয়াস সেটি এখন কমে দশ দশমিক নয় ডিগ্রিতে নেমে এসেছে আবার আর্দ্রতা ছিয়ানব্বই শতাংশ বাতাস বাতাসের যে গতিবেগ সেটাও বেড়েছে আর কুয়াশা আপনি দেখছেন যে এখন বেলা এগারোটা কুয়াশা ছন্ন এখনও রয়েছে এবং কুয়াশার দাপটের কারণে কি সবচেয়ে বেশি আপনার দুর্ভোগে পড়েছে মানুষ পাশাপাশি রয়েছে আপনার হিমেল বাতাস এবং হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় আপনি দেখছেন যে মানুষ রাস্তাঘাটে যারা বের হয়েছে তারা কিন্তু তাদের গরম পোশাক পরি বের হয়েছে তারপরও তাদের যেটা অভিযোগ বা বলেন যে এত কিছু পড়ার পরও কিন্তু শীতের যে দাপড় সেটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি আপনি দেখছেন যে এই সময়টাতে যেহেতু মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহ এবং এই সময়টা সবচেয়ে বেশি শীতের প্রকোপ থাকে এবং মানুষের দুর্ভোগ কিন্তু কি চরমে পৌঁছে এবং আপনি দেখছেন যে এই যারা হচ্ছে বয়স্ক মানুষ তারা সবচেয়ে বেশি কষ্টে রয়েছে আমি কিছুক্ষণ আগে জেলা সিভিল সার্জনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তিনি জানিয়েছেন যে শীতজনিত রোগে বিশেষ করে শিশুরা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালগুলোতে আপনার চিকিৎসা নিচ্ছে এবং আপনি আরেকটি বিষয় হচ্ছে যারা গ্রামে যারা রয়েছেন এই সময়টা আপনার বড়োর বীজ বোপনের 
বিস্তলা তৈরি করার সময় আমি জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অভিযুক্ত সে কথা বলেছিলাম তারা বলেছেন যে যে সব বিষ অনেক বড় হয়ে গেছে সেগুলো কোনো ক্ষতি হবে না বলতে নতুন করে যদি বিস্তলা করতে যায় তাহলে কি আপনার ক্ষতির সম্মুখীন হবে এটি তিনি জানিয়েছেন পাশাপাশি আপনার এই যে এই শীত শীতের এই যে প্রকোপ এই প্রকোপের কারণে আপনি বলেন যে সবচেয়ে যে ছিন্নমূল এবং শ্রমজীবী মানুষ সবচেয়ে বেশি কষ্ট রয়েছে আপনি দেখছেন আপনার আমার বিশেষ করে আপনার যে শীত বস্ত্রের জন্য এখন যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে ছিন্নমূল মানুষের অসহায় মানুষের শীত বস্ত্র আপনার বেশ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তো আমার কাছ থেকে শীতের শীতের সবচেয়ে শেষ এই ছিল দিনাজপুর থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী গোলাম নবী দুলাল রাজধানীতে বিয়ে সহ সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনে অন্যতম ভরসার জায়গা কমিউনিটি সেন্টার অথচ প্রায় দুই কোটি নাগরিকের জন্য ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের আওতায় কাগজে কলমে কমিউনিটি সেন্টার আছে মাত্র পঞ্চাশটি এর মধ্যে বেশিরভাগই ব্যবহার হচ্ছে অন্য কাজে হাতে গোনা যে কয়েকটি চালু আছে অব্যবস্থাপনা ও অবহেলায় সেগুলোরও বেহাল দশা এর দায়কার আর সমাধানই বা কি ঘরের চার দেয়াল থেকে বেরিয়ে খোলা আকাশের নিচে বা কমিউনিটি সেন্টারে বিয়ের আয়োজনের চল বহু আগে থেকেই এমন চিত্র অবশ্য সব কমিউনিটি সেন্টারের নয় আনন্দ আয়োজনে মুখর থাকবার কথা থাকলেও সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বেশিরভাগ কমিউনিটি সেন্টারে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছেন না সেবা প্রত্যাশীরা যেমন ধরুন ধানমন্ডি কমিউনিটি সেন্টার দীর্ঘদিন ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয় হিসেবে ব্যবহারের পর সম্প্রতি এটি ভেঙে ফেলা হয়েছে গত বিশ বছর যাবত এলাকা আমি আসার পর এখানে কমিউনিটি সেন্টার হিসেবে এটা ব্যবহার করতে দেখি অন্যদিকে সামাজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্র ব্যামাগার আর স্বাস্থ্য কেন্দ্র সহ নানা সুবিধা নিশ্চিতের কথা বলে ছেচল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ হয় সদরঘাটের মোয়াজ্জেম হোসেন ভবনটি পনেরো বছর খালি থাকার পর অবশেষে আরও চার কোটি টাকা ব্যয়ে শুরু হয়েছে সংস্কার কাজ একটা সময় এখানে একটা ব্যামাগার ছিল কিন্তু এই ভবনটা হওয়ার পরে এখন তৈরিও কোনো ধরনের কোনো কার্যক্রম শুরু হয়নি ঢাকা দক্ষিণ সিটির নথিতে পঁচাত্তরটি ওয়ার্ডের প্রায় পঁচিশ লাখ ভোটার এবং তাদের পরিবারের জন্য আছে মাত্র সাঁত্রিশটি কমিউনিটি সেন্টার তবে এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি ব্যবহার হচ্ছে ভিন্ন কাজে উত্তরেও একই চিত্র সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য কমিউনিটি সেন্টার রয়েছে মাত্র তেরোটি প্রায় চার বছর হতে চলল আমরা এখনো সেই সুবিধাটা উত্তরে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার কথা জানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আগামী দুই বছরের ভিতরে অধিকাংশই একটি মানসম্মত অবস্থায় আমরা সবগুলোকে পৌঁছে দিতে পারব অন্যদিকে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে আগামী দুই বছরের মধ্যে আরও বারোটি কমিউনিটি সেন্টার চালু হবে বলে জানায় ডিএসসিসি ফারজানা লিনা সময় সংবাদ ঢাকা অবশেষে বিশ দিন পিছিয়ে পূর্বাচলে শুরু হতে যাচ্ছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা প্রতি বছর পহেলা জানুয়ারি শুরু হলো নির্বাচনের কারণে পিছিয়েছে এবার সবকিছু ঠিক থাকলে একুশ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাসব্যাপী এই মেলার উদ্বোধন করবেন বলে জানিয়েছে আয়োজক সংস্থা ইপিবি প্রতি বছর পহেলা জানুয়ারি বসে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার আসর তবে নির্বাচনের কারণে এ বছর পিছিয়েছে বিশ দিন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান জানালেন একুশ জানুয়ারি পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার আটাশতম আসর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বছরের বাণিজ্য মেলা আগামী একুশে জানুয়ারি থেকে শুরু হবে সকাল সাড়ে দশটার সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটি উদ্বোধন করবেন আমাদের কাজটা শুরু করতে একটু দেরি হয়েছে যেহেতু নির্বাচন হয়েছে সাত তারিখে তো অনেকের মধ্যে কিছুটা কি বলবো একটু ঢিলে ঢালা ভাব ছিল মেলা চলবে বিশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মেলা প্রাঙ্গণে যাতায়াত সহজ করতে থাকবে বিআরটিসি বাসের সেবা এই মেলাটি এক মাস ব্যাপী চলবে আমরা আশা করছি বিশে ফেব্রুয়ারি এটি শেষ হবে আমরা বরাবরের মতোই বিআরটিসির ব্যবস্থা করেছি তো বিআরটিসি এবার দুটো জায়গা থেকে তাদের সার্ভিস কন্টিনিউ করবে একটা হচ্ছে কুড়িল ফ্লাইওভার থেকে আর একটা হচ্ছে ফার্ম গেট থেকে এবার মেলার পরিসর বাড়ার সঙ্গে বেড়েছে প্রবেশ টিকিটের দামও ছোটদের জন্য পঁচিশ টাকা আর বড়রা প্রবেশ করতে চাইলে জনপ্রতি গুনতে হবে পঞ্চাশ টাকা জিনা তারা যশোয়া সময় সংবাদ ঢাকা পুঁজিবাজারে কর্মচঞ্চলতা ফেরাতে পঁয়ত্রিশটি বাদে বাকি প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের ফ্লোর প্রাইস তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বিএসইসি 
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জানানো হয় ফ্লোর প্রাইস তুলে দেয়া প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বাভাবিক সার্কিট ব্রেকার কার্যকর হবে ফ্লোর প্রাইসের আওতায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে পরিস্থিতি বুঝে এর আগে শেয়ার বাজারের সূচকের পরিবর্তন ঠেকাতে দু সালের জুলাই শেষে প্রতিটি শেয়ারের ফ্লোর প্রাইস নির্ধারণ করা হয় পরে দু সালের ডিসেম্বরে একশো উনসত্তরটি কোম্পানির ফ্লোর প্রাইস তুলে নেওয়া হয় দু সালের মার্চ থেকে সব শেয়ারে ফ্লোর প্রাইস কার্যকর ছিল রং চিনি আর বিষাক্ত কেমিক্যাল দিয়ে প্রকাশ্যেই তৈরি হচ্ছে খেজুর গুড় যা খাঁটি বলে বিক্রি হচ্ছে মাদারীপুরের হাট বাজারে প্রতি কেজি গুড় বাজারে বিক্রি হচ্ছে আড়াইশো থেকে তিনশো টাকায় বেশি মুনাফার লোভে অসাধু ব্যবসায়ীরা এই কাজ করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে চাতালে জ্বলছে আগুন আখের গুড় ভেঙে তৈরি করা হচ্ছে খেজুর গুড় তার সঙ্গে দেয়া হচ্ছে বিষাক্ত হাইড্রোস মাদারীপুর সদর উপজেলার কালিকাপুরের সর্দারকান্দি গ্রামের দৃশ্য এটি এখানে কয়েকটি বাড়িতে বসেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তৈরি হচ্ছে ভেজাল গুড় যা ছড়িয়ে পড়ছে হাট বাজারে একই অবস্থা জাফরাবাদ তাল্লুক ঘটমাজি ঝিকরহাটি মোস্তফাপুর সহ জেলার অন্তত পঁচিশ থেকে তিরিশটি এলাকার সামান্য খেজুর রসের সঙ্গে পানি চিনি আর রঙের মিশ্রণে তৈরি করা হচ্ছে গুড় যা দেখে বোঝার উপায় নেই কোনটি আসল আর কোনটি বা নকল এসব গুড় কিনে প্রতিনিয়তই প্রতারিত হচ্ছেন ক্রেতারা বিক্রেতারা বলছেন খাঁটি গুড় তৈরি করা হলে ন্যায্য দাম পাওয়া যায় না তাই বাজারে ছড়িয়ে পড়ছে ভেজাল গুড় প্রত্যেকটাই কিছু চেনি কিছু রস মিক্স করে বানায় নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বলছে ভেজাল গুড় তৈরি বন্ধ করা না গেলে হতে পারে ক্যান্সার সহ ভয়ানক রোগ এই হাইড্রোজ এবং রং সেটা আমাদের স্বাস্থ্যগত ক্যান্সার কিডনি এই সমস্ত রোগের জন্য এই হাইড্রোজটা দেয় এমন পরিস্থিতিতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনার কথা জানায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কোথাও কোনো খেজুরের গাছ নেই রস নেই ওরা নকলও ভেজাল গুড় তৈরি করছে আমাদের মহাপরিচালক মহাদের নির্দেশনা মোতাবেক আমরা সবসময় আমাদের অভিযান অব্যাহত রেখেছি এবং রাখবো এক কেজি খাঁটি গুড়ের দাম ছয়শো থেকে আটশো টাকা কিন্তু এসব প্রতি কেজি ভেজাল গুড় বিক্রি হচ্ছে আড়াইশো থেকে সাড়ে তিনশো টাকা ইটভাটায় খেজুর গাছ ব্যবহার করায় কমেছে গাছের সংখ্যা তাই দেখা দিয়েছে রসের সংকট এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এসব ভেজাল গুড় তৈরি করে ছড়িয়ে পড়ছে হাট বাজারে স্বাস্থ্য ঝুঁকির আশঙ্কায় এসব ভেজাল গুড় তৈরি বন্ধের দাবি জানিয়েছেন কেতারা সঞ্জয় কর্মকার অভিজিৎ সময় সংবাদ মাদারীপুর টাঙ্গাইলে সরিষা খেতে মধু চাষ দিন দিন বাড়ছে কাঙ্ক্ষিত দাম পাওয়ায় খুশি খামারিরা অন্যদিকে সরিষা খেতে মধু চাষের কারণে ফলনও বেশি বলে জানায় দিগন্ত জুড়ে সরিষা ফুলের সমারোহ যেন হলুদের রাজ্য এরই মাঝে সারিবদ্ধ মৌ বক্স প্রতিদিন সকালে মধু সংগ্রহে ব্যস্ত সময় পার করেন মৌ চাষিরা টাঙ্গাইল সদর বাসাইল কালিহাতি মোহাপুর ও নাগরপুর সহ বিভিন্ন উপজেলায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌ চাষ ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে একটা সময় স্থানীয় কৃষকরা মৌ বক্স স্থাপনে সরিষার ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা করলেও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরামর্শে এখন তাদের ধারণা পাল্টে গেছে মৌ বাক্স স্থাপনে সরিষার ফলন বিশ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এ কারণে চাষিরাই মৌ চাষিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে ক্ষেতের পাশে মৌ বক্স স্থাপনের সুযোগ করে দিচ্ছে এতে একদিকে মৌ চাষিরা কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে মধু সংগ্রহ করতে পারছেন অন্যদিকে স্থানীয় কৃষি জমিতে সরিষার ফলনও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবছর মধু কম পাইছি কিন্তু রেট একটু ভালো পাইছে আগের তুলনায় আমরা খুব একটা লাভবান হতে পারিনি তারপরে খাইয়ে ফুরিয়ে মোটামুটি চলে আর কি দুই তিনজন কর্মচারী বেতন করি দেওয়া লাগে মধু বিক্রির কোনো সমস্যা নাই আগে মোটামুটি সমস্যা ছিল এখন বর্তমানে প্রচুর চাহিদা আছে বছর এই বছর মধু চাহিদা খুব আমরা ঘুরে ঘুরে চাষি ভাইদের থেকে এই মধুগুলো নেই কাস্টমার মধু চাষের ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতার কথা জানায় কৃষি বিভাগ যে কোনো ধরনের সহায়তা তথা ঋণ 
তথা অন্যান্য সহায়তা চায় তাহলে আমরা বিসিক এর পক্ষ থেকে সর্বক্ষণিক তাদেরকে দিয়ে থাকব এবছর টাঙ্গাইলে 11540 হেক্টর জমিতে সরিষার আবাদ হয়েছে আর জেলায় মোবক্স স্থাপন করা হয়েছে 16000 এর বেশি সময় সংবাদ টাঙ্গাইল সাপ্তাহিক ছুটির দিনে পর্যটকদের পদচারণে মুখর সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার এ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে সৈকতের সুগন্ধ পয়েন্টে আছেন সহকর্মী সুজাউদ্দিন রুবেল সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে রুবেল বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত এই সৈকতে সাপ্তাহিক যখন ছুটির দিন পড়ে সেই দিনগুলোতে মানুষের যে ভিড় সেই ভিড় আসলে লক্ষ্য করা যায় আজকে আমরা ঠিক সেই দৃশ্যটি দেখতে পাচ্ছি সমুদ্র সৈকতে আজকে বিপুল সংখ্যক পর্যটক ভিড় করেছে তবে সমুদ্র সৈকতের দৃশ্যটি একটু ভিন্ন রকম যেহেতু এখন ভাটা চলছে সেই ক্ষেত্রে পানির চাপ একটু নিম্নমুখী সেজন্য মানুষ সাগর তীর ঝুরে যে দৃশ্যগুলো দেখা যায় আজকে কিছুটা ভিন্ন দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে সমুদ্র সৈকত এখনো আসলে তিনটি পয়েন্ট যেখানে সুগন্ধা লাবণী কলাতলি এই তিনটি পয়েন্টে বাড়তি মানুষের যে চাপ সেটি আসলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই মানুষগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি বেলা যতই বাড়ছে মানুষের চাপ ততই বাড়ছে বিশেষ করে পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন যারা রয়েছে তাদেরকে সবাই সঙ্গে নিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি বালিয়াড়ি পেরিয়ে মানুষজনগুলো সমুদ্রে নোনা জলে নামছে এবং নোনা জলে তাদের যে আনন্দ সেই আনন্দ গণ মুহূর্তটি তারা পার করছেন অনেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঘোরা পিঠে চড়ছে বালিয়াড়িতে আবার অনেকেই যেহেতু এখন রোদ রোদের যে কীটকট রয়েছে সেই কীটকটে বসে সাগর উপভোগ করছেন আবার অনেকে দেখতে পাচ্ছে জেটিস্কি রয়েছে সেই জেটিস্কি যুগে সাগর গভীর সাগরে গিয়ে ঘুরে আসছেন আবার অনেকে দেখতে পাচ্ছি বালি চড়ে যে বিচ বাইক রয়েছে সেই বিচ বাইক যুগেও ঘুরছে তবে এই আনন্দগুলো মুহূর্ত তারা যেমন উপভোগ করছে ঠিক তেমনি ক্যামেরার ফ্রেমে বন্দি করছেন যাতে স্মৃতিগুলো তারা ধরে রাখতে পারে সেই দৃশ্যগুলো আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তবে বেলা বাড়ছে এবং পর্যটকের চাপ বাড়ছে আর অন্যদিকে যেহেতু বিপুল সংখ্যক পর্যটক আসছে সেক্ষেত্রে এখানকার যারা হকার রয়েছে বিশেষ করে ফটোগ্রাফার থেকে শুরু করে বিচ বাইক জেটিস্কি বা অন্যান্য সামগ্রিক যারা ব্যবসায়ী রয়েছে তারাও বেশ আনন্দিত তারা বলছে যে পর্যটক আসলে তাদের ব্যবসা হয় এখন যেহেতু পর্যটক আছে সেক্ষেত্রে তাদের ব্যবসাটা বেশ ভালো হচ্ছে বলে জানিয়েছে অন্যদিকে কক্সবাজারের যে পাঁচশো ছাব্বিশটি হোটেল মুটেল রিসোর্ট এবং কটেজ রয়েছে এইসব যে আবাসিক যে হোটেলগুলো রয়েছে সবগুলোতে শতভাগ রুম বুকিং বলে বলা হচ্ছে তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত নয় অন্যান্য যে পর্যটন স্পটগুলো রয়েছে সবগুলোতে মানুষের বাড়তি চাপ রয়েছে যেহেতু আজকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন তো এ ছিল আমার কাছে সৈকত থেকে সবশেষ কক্সবাজার থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী সুজাউদ্দিন রুবেল চাঁদপুরে ওমেন চেম্বার অ্যান্ড কমার্স ইন্ডাস্ট্রির আয়োজনে শুরু হয়েছে মাসব্যাপী দেশি পণ্য মেলা নিয়ে বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে চাঁদপুর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় প্রাঙ্গণে আছেন আমাদের সহকর্মী ফারুক আহমেদ সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে ফারুক গত দুই দিনে যে প্রকৃতির যে একটা গুমোট আবহাওয়া ছিল সেই আবহাওয়াটি কেটে গিয়ে এখন সূর্যের হাসি এই সেই পরিবেশে কিন্তু চাঁদপুরে শুরু হয়েছে উদ্যমী নারীদের নিয়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মেলা তো সেই মেলা প্রাঙ্গণে আমি আছি এটি চাঁদপুর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে চাঁদপুর উইমেন চেম্বার অ্যান্ড কমার্স ইন্ডাস্ট্রির আয়োজনে মাসব্যাপী মেলা কিছুক্ষণের মধ্যে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি তার আগে কিন্তু মেলায় যারা স্টল নিয়েছেন তারা কিন্তু এখন গোজগাজ করছেন এবং ক্রেতাদেরও তারা দেখাচ্ছেন যে তাদের যে পণ্য সামগ্রী আছে মূলত এখানে যে উদ্যমী নারীরা আছেন তাদের তৈরি হস্তশিল্পগুলোই মূলত এই মেলায় স্থান পেয়েছে এবং এই মেলায় যে আমি দেখাতে পারি যে চাঁদপুরের যে নারীরা আছে অর্থাৎ যারা একদিকে যেমন গৃহিণী অন্যদিকে তারা কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করছেন এবং তাদের তৈরি সামগ্রীগুলি মূলত ক্রেতাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তারা এই প্রয়াস চালিয়েছেন এই মেলার উদ্যোক্তা মনিরা একটা আমাকে জানিয়েছেন যে আসলে এটি এটি চাঁদপুরে দ্বিতীয়বারের মতো শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প মেলা এবং এই মেলাটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানুষজন আসতে শুরু করেছেন এবং লোকজন হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাবেন এবং ঘন্টা খানিকের মধ্যে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী এটি উদ্বোধন করার কথা রয়েছে তবে মাসব্যাপী এই মেলাটি আরও জাঁকজমকপূর্ণ হবে এমনটা প্রত্যাশা আয়োজকদের এ ছিল আমার কাছে চাঁদপুর থেকে উইমেন অ্যান্ড কমার্স আয়োজিত আইফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি 
Samsung Electronics এর বিভিন্ন ডিভাইস কে পেছনে ফেলে গত বছর সর্বাধিক বিক্রিত স্মার্টফোন ছিল আইফোন এতে 2010 সালের পর প্রথমবার শীর্ষস্থান থেকে ছিটকে পড়লো দক্ষিণ কোরিয়ার বৃহত্তম স্মার্টফোন নির্মাতা কোম্পানিটি বাজার গবেষণা সংস্থা IDC এর তথ্য অনুযায়ী গত বছর বৈশ্বিক স্মার্টফোনের বাজারে পঞ্চমাংশ জুড়ে ছিল আইফোনের আধিপত্য কারণ 2023 সালে প্রায় 23 কোটি 50 লাখ আইফোন বাজারজাত হয়েছে যেখানে দ্বিতীয় স্থানে নেমে আসা Samsung এর বিভিন্ন ডিভাইসের বিক্রি নেমেছে 22 কোটি 66 লাখে তবে তা Xiaomi কর্পোরেশনের মতো চীনা ডিভাইস নির্মাতাদের থেকে অনেকটা এগিয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোর ছুটির মৌসুমে বাজারে আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে অ্যাপল যা শিল্প খাতে চলমান মন্দায় বাজার প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় অ্যাপলের ভালো অবস্থান ধরে রাখার দিকেই ইঙ্গিত দেয় অ্যাপলের বিক্রি বাড়ার ক্ষেত্রে বড় অবদান রেখেছে কোম্পানিটির দেয়া বিপুল আকারের বিভিন্ন অফার কোম্পানিটির বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বাজার চীনে আইফোন 15 বাজারজাতে শত বাধার পরও গত বছর বেড়েছে বিক্রি এদিকে চলতি সপ্তাহে চীনের প্রতিযোগিতামূলক বাজার ধরে রাখতে আইফোনে বিরল মূল্য ছাড়ের উদ্যোগ নিয়েছে অ্যাপল হ্যান্ডসেট প্রতি 5 শতাংশ মূল্য ছাড়ের পরিকল্পনা রয়েছে কোম্পানিটির কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ইতালিতে বাড়ছে বাংলাদেশি সহ প্রবাসীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এতে কর্মসংস্থান হচ্ছে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি গত বছর নতুন গড়ে ওঠা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল 657টি যা চলতি বছর আরো বাড়তে পড়ে পারে বলে ধারণা প্রবাসীদের একসময় ফুল বিক্রি হকারি কিংবা গাড়ি পরিষ্কারের মতো ছোটখাটো কাজ করতে দেখা যেত ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশিদের 90 দশকের শুরুতে কেউ কেউ চাকরি করলেও সেই সংখ্যা ছিল হাতে গোনা তবে এখন দিন পাল্টেছে বর্তমানে ব্যবসা এবং চাকরির বাজারে নিজেদের শক্ত জায়গা তৈরি করে নিয়েছেন অনেকেই ছয় কোটি নাগরিকের দেশ ইতালিতে বিদেশি নাগরিকের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ লাখ তার মধ্যে বাংলাদেশি রয়েছে প্রায় দুই লাখ ইতালির চেম্বার অব কমার্সের সূত্র মতে দুই হাজার আঠারো সালের তুলনায় দুই হাজার তেইশ সালে যেখানে বিদেশিদের ব্যবসা বেড়েছে শতকরা দশ ভাগ সেখানে ইতালীয়দের ব্যবসা কমেছে শতকরা প্রায় তিন ভাগ গেল পাঁচ বছরে কৃষিখাতে বিদেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সর্বোচ্চ আঠাশ শতাংশ বেড়েছে তার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশি প্রবাসীরাও গেল বছর নতুন গড়ে ওঠা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ছয়শো সাতান্নটি চলতি বছরে ব্যবসায়ীদের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আসা প্রবাসী বাংলাদেশিদের যা বাংলাদেশের রেমিটেন্সেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বাংলাদেশিরা ব্যবসার দিকে এখন নতুন নতুন ব্যবসার উদ্যোগ নিচ্ছে এবং যারা নতুন দেশ থেকে আসছেন তারাও ব্যবসা বাণিজ্যের চিন্তা ভাবনা করার মতো মন মানসিকতা রাখছেন আমরা যারা ব্যবসা করতেছি সফলতার সাথে ব্যবসা করতেছি তারা নতুন আসতেছে তারাও ব্যবসা ইতালিতে ব্যবসা করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছে এবং ভবিষ্যতে তারাও উন্নতি করে যাবে জি সেভেনের সদস্য রাষ্ট্র ইতালি একটি শিল্প উন্নত দেশ দেশি বিদেশি মিলিয়ে ইতালিতে প্রায় চার লাখ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ইতালি রোম থেকে হাসান মাহমুদ সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শিশু সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার চালের বাজারে মূল্য বৃদ্ধির অভিনব পদ্ধতি বস্তা প্রতি চারশো টাকা বাড়িয়ে কমালো মাত্র পঞ্চাশ টাকা কর্পোরেট সিন্ডিকেটকে দুষছেন পাইকাররা গরুর মাংসে আবার অস্থিরতা অর্থনৈতিক কূটনীতিতে সরকারের বাজিমাত বাণিজ্যের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও ইতিবাচক প্রভাব চীন রাশিয়ার পর জাপান সিঙ্গাপুর সৌদির বড় বিনিয়োগ এবং গ্যাস সংকটে বিপর্যস্ত নারায়ণগঞ্জের ছয়শোরও বেশি শিল্প কারখানার উৎপাদন বেকায়দায় রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাত বাতিল হচ্ছে বিদেশি অর্ডার এ ছিল এ সময়ের বাণিজ্যে সময় সংবাদের সঙ্গে থাকবেন সহকর্মী আফরোজাম যোশি ধন্যবাদ রিচার্ড সময় সংবাদ নিয়ে ফিরছে কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকেন সময়